안녕하세요 코스프레 크리에이터 마이브입니다 이번에 게임 니케의 리어 오토마타 콜라보 기념으로 추가된 투비 캐릭터 코스프레를 진행하게 되었는데요 이번에 추가된 투비는 원래는 검을 사용하지만 니케가 건슈팅 게임이니만큼 니케만의 오리지널 무기를 새로 디자인해서 전에 없던 총을 만들었더라고요 이번 투비 총 제작은 코스프레 전문 소품 제작소인 두오프 공방 팀원 분들과 함께 제작하였습니다 세상에 없던 무기인 만큼 모델링부터 새로 제작하여 만들었는데요 무기 디자인이 독특하고 디테일들이 많아서 3D 프린터 제작이 아니면 힘들겠더라고요 참고 이미지를 바탕으로 점을 한땀한땀 한땀 찍어서 도면을 만들어 갑니다 모델링 하시는 분도 참고 이미지가 한 장뿐이라 고생이 많으셨어요 이렇게 점과 선으로 평면 도면을 만든 후에 두께를 쌓아 입체감을 만들어 줍니다 음각과 양각 두께별로 단차를 만들어 주면서 모서리 부분도 디자인에 맞게 다듬어 줍니다 3D 프린터 제작이 얼핏 보기에는 간단해 보일 수 있어도 보이지 않는 곳에 이런 숨은 누룩들을 보며 편집하면서도 짠해지네요 두께와 쉐입을 추가하니 이제 제법 총 같아졌습니다 이제 파츠들을 나눠줍니다 이번에 만들어진 투비총은 원작 캐릭터의 느낌을 살려 블랙 앤 화이트 배색으로 디자인되었는데요 총같이 깔끔한 디자인은 붓도색을 하면 지저분해 보일 수 있기 때문에 에어브러쉬 도색으로 진행할 예정이에요 마스킹 테이프 작업을 최소화하기 위해 파팅 작업에서부터 블랙과 화이트 파츠를 나눠서 뽑을 예정입니다 모델링 작업에 한 번도 손이 가기는 하지만 이렇게 뽑으면 도색 시간을 줄일 수 있어요 자 이렇게 블랙 앤 화이트 배색 파팅 작업까지 끝났으면 이제 출력을 시작합니다 배색 작업 때문에 파츠 개수가 많아져서 출력 시간도 오래 걸렸는데요 무려 3D 프린터 3대를 일주일 동안 돌려서 출력했습니다 40개가 넘는 파츠들이 모두 출력되었으면 서포터를 제거해 줍니다 이제 조립을 시작합니다 배색별로 나눈 파츠들을 모양에 맞게 순간 접착제로 합쳐줍니다 접합 부위가 매끈하지 않은 파츠들은 표면을 살짝 사포질한 후 붙여줍니다 순간 접착제 끝에 주사기 바늘을 연결하여 사용하면 더 디테일한 작업을 할수 있습니다 접합 부위의 갭은 접착제를 여유있게 도포하여 메꿔줍니다 얇은 부분들은 간혹 출력하면서 휘는 경우도 있기 때문에 맞춰가면서 붙여줍니다 순간 접착제 경화제를 함께 사용하면 더 신속하게 작업을 할수 있습니다 배색에 맞춰 파츠들을 합쳤으면 이제 사포질을 해줍니다 파츠 접합 부위와 서포터 제거 부위를 위주로 사포질을 해줍니다 그 다음 서페이서를 뿌려줍니다 서페이서를 여러 번 두껍게 올려 출력물에 결을 메꿔줍니다 그 다음 본격적으로 사포질을 해줍니다 사포질은 오래 걸리지만 과정이 다 비슷한 장면만 나와서 재미가 없기 때문에 넘어갑니다 이제 도색을 해줍니다 먼저 화이트 도료에 음퍼를 살짝 섞어준 뒤 신나를 점도에 맞게 추가한 후 에어브러쉬로 도색해줍니다 두께별로 단차가 많은 디자인이기 때문에 음각 사이까지 도료가 잘 들어갈 수 있도록 꼼꼼하게 도색해줍니다 블랙에도 음퍼를 살짝 섞어 도색해줍니다 이제 나머지 장식들을 레이저 커팅기로 잘라줍니다 음경, 금경, 흑경을 자른 뒤 순간 접착제로 붙여줍니다 이제 거의 끝나가네요 마스킹 테이프를 사용하여 배색 파츠를 나누지 못했던 부분들의 마스킹 작업을 해줍니다 칼날 부분과 작은 파츠 부분을 마스킹해준 뒤 도색해줍니다 도색이 어느 정도 마르면 마스킹을 제거해줍니다 도색이 완전히 건조된 후에 마스킹을 제거하면 간혹 마스킹과 같이 도로가 함께 떨어져 나갈 수 있으니 반건조 정도 되었을 때 마스킹을 제거해주는 것이 좋습니다 마스킹을 모두 제거한 후 완전히 건조시키고 마지막으로 조립을 시켜줍니다 서페이서와 도로가 올라가면서 두꺼워진 파츠들이 잘 들어가지 않을 때는 접합부를 살짝 사포로 갈아준 뒤 붙여줍니다 손잡이 부분을 제외하면 다잘 들어가네요 도색이 완료된 후이기 때문에 접착제가 새어나지 않도록 신경 쓰면서 붙여줍니다 이렇게 주옥 같은 디자인의 투비총이 완성되었습니다 이제 이 총을 가지고 스튜디오 촬영을 하러 가보겠습니다